Pasado y confeso. Es una serie recomendada para mayores de 16 años. En caso de ser vista por menores de edad, se recomienda su discusión y comentarios con personas adultas. La vida de la psicóloga Inés Valverde y su familia transcurría apaciblemente en las afueras de Quito en 1991. En este pueblito también residía Nicolás Arumbillo, un joven delincuente de 18 años con un abultado historial de robos en plena vía pública. El azar quiso que Inés y Nicolás se viesen envueltos en esta historia que les presentamos hoy en Pasado y Confeso. Señoras y señores, por un poco de amor, bienvenido. ¡Mamá! ¡Mamá, hay algo de comer ahora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Para qué gritas tanto? Si trabajaras como gritas, otro gallo cantaría en esta casa. ¿Hay algo de comer? De todo, Nicolás. Todo lo que trajiste ayer. ¿Te sirves tú o te sirvo yo? No empieces en gracia. Cuando quieres que te llene la panza, soy mamá. Pero cuando te canto las verdades, soy en gracia, ¿no? ¿Cuáles verdades, ah? ¿Cuáles? Que eres un inútil. Que no tienes oficio ni beneficio. Que solo preocupaciones sabes darme. Y que más de una vez he querido que salgas. Por esa puerta y no vuelvas más. Son nueve, diez, muy bien. Me toca. Ahora sí van a ver la campeona de salto. A ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. ¡Uy! ¡Me está sacando el aire! ¡Tramposo! ¡Esto! ¡Ya! ¡Ya! Ah. Son unos tramposos. Vamos a jugar a no vuelvo a jugar con ustedes. Tramposos. ¿Busca algo, señor? ¿Busca algo? Pero dígame cuándo va a venir. Mire, quiero tapar unas manchas de humedad horribles que tengo en la cocina. Pero le he esperado tanto tiempo. ¿Cómo 
¿Cómo? Si yo ya escogí la cartilla de colores. Ya, ya, ya. Solo dígame cuándo va a venir. Mañana. Seguro. Ya. Hasta luego. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere? Que te vengas conmigo. Vámonos. Vámonos. Por favor, no me haga daño. Por favor. querías? ¿Matarme? No, me asusté. Hace rato que estábamos dando vueltas. Pensé que querías conversar. Te crees muy pila, ¿no es cierto? No, no. ¿Cómo te llamas? Primero deja esto, ¿sí? Por favor. Me llamo Inés. Inés Valverde. ¿Y tú? Nicolás. ¿O no? ¿Por qué a mí, Nicolás? ¿Por qué yo? Te estaba viendo. Eres linda y buena. Sí, pero no soy para ti. Yo podría ser tu madre. ¿Cuántos años tienes? 18. Pero cumplo los 19 muy pronto. ¿Ves? Yo tengo 41. Podría ser tu madre. ¿No te gustaría que le hagan esto a tu madre? ¡No metas a mi madre en esto! Yo quiero que... Yo quiero que tú te vengas conmigo. ¡No puedo! Tengo hijos. Tengo un marido. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo, ah? ¿Dónde quedo yo? Tranquilo. Dile a tu marido... Y dile a tus hijos que tú te vienes conmigo. ¡Tú te vienes conmigo! Sí, está bien. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Es que entras así como un fantasma. A mí tú no me engañas. A ver qué pasa. Nada. Son esas filtraciones de humedad que me ponen tensa. ¿Quieres un café? Bueno, si tú lo dices, debo creerte. Pero mi experiencia de matrimonio contigo me dice otra cosa. Mira, mejor me baño. Uh -huh. Y si ese café puede venir acompañado de un buen sándwich de queso, mucho mejor. <risa> bueno. ayudarte. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué les dijiste? No he podido. Mis hijos están en la casa de unos tíos. Mira, Nicolás. Yo tengo una amiga que es rectora de un colegio nocturno. Podía hablarle por ti. Piénsalo. Quédatela. 
Te lo regalo. Piénsalo. ¿Nosotros? No, ahora no puedo. Pero mamá. No. Que no digo, además no quiero que salgan al jardín. ¿Por qué? Porque. porque hace mucho sol. Mamá. Digo que no y punto. Vayan a su cuarto. Lean un libro, arreglen el cuarto, vean televisión, hagan lo que les dé la gana, pero no salen al jardín. ¿Ya? ¿Se van? ¿Ya les dijiste? Todavía no. No están aquí. ¿Cómo estás? Diles que te vas conmigo. ¿Cuándo regresan tus hijos? El lunes o martes de la próxima semana. ¿Pensaste en lo del colegio nocturno? ¡Nicolás! ¿De dónde sacaste eso? Me lo regalaron. Sí, cómo no. Yo soy la Virgen María. No me meterás en problemas, verás. Me lo regaló una amiga y aparte me va a conseguir un colegio. De todo hay en este mundo. ¿Y tu amiga sabe la clase de gente que eres? ¿Qué clase de gente soy, señor en gracia? ¿Ah? Como un gato que cierra los ojos para no ver la mano que le da de comer. Pero usted soy lo peor del mundo, ¿verdad? Creo que si no hubieras nacido... Mi vida sería mucho mejor. Por Dios que sí. Los días siguientes fueron para Nicolás Arumbillo una suerte de vigilia frente al hogar de la psicóloga Inés Valverde, quien a su vez trataba de ingeniárselas para que ninguno de los miembros de su familia fuese visto por Nicolás, ni sospechasen de la estrecha vigilancia que éste mantenía sobre su casa. Inés aún confiaba en sus habilidades profesionales para controlar la situación. ¡Ay, me hiciste! 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 ¡Ay, me h
¡Cállate! ¡No, no Nicolás! ¡Cállate! ¡No, Nicolás! No. ¡Tú te llenes conmigo, mi oíste! ¡No me voy a cantar! ¡Tú te conmigo! ¡Te voy a decir que tú no quieres hacer esto! ¡Que tú eres bueno! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Tú me dijiste! ¡No puedo! ¡Tengo hijos! ¡Tú te llenes conmigo! Hijos de tu marido son un problema. Yo mismo los quito del camino, ¿me oíste? Yo mismo. ¿Me oíste? Soy casi adivina, sabía en lo que terminaría todo esto. Tu amiga se cansó de regalarte cosas y ahora te quiere guardado en la sombra. Por si está fuera, Nicolás. Por lo menos sal y evítame la molestia de tener que sacarte a patadas. No quiero problema con los chapas. La denuncia de Iván López, esposo de Inés Valverde, permitió que la policía detuviese a Nicolás Arumbillo. Dado lo abultado de su expediente de delitos menores, fue condenado a cinco años de cárcel, que debían mantener alejado a Sarumbillo de Inés. Al menos en esto radicaba la esperanza de todos. Ya me cambié. ¿Mm? No te olvides de llamar a los niños. ¿Para qué? Ellos son felices en la casa de mi hermana. Claro, ¿cómo no va a ser si siempre le permiten hacer de todo? Uh -huh. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hace cinco años comenzamos un paseo. Y ahora lo vamos a terminar. No vuelve a regresar. Déjala en paz. Nicolás Arumbillo fue detenido una semana después en una redada policial y espera sentencia en la cárcel de varones de Quito. Por lo pronto, la psicóloga Inés Valverde y su familia han decidido marcharse de este sitio para evitar futuros encuentros con Nicolás que pudiesen derivar en tragedias mayores. La falta de afecto, el maltrato sistemático al que fue sometido el joven Sarumbillo desde niño hicieron que se aferrara a Inés como única posibilidad para obtener solo un poco de amor. Según datos proporcionados por la UNICEF, en nuestro país el 22% de padres maltrata psicológicamente a sus hijos. Uno de cada tres progenitores golpea a sus pequeños. Esto lo hacen tanto ricos como pobres. 
¿Cuánto podría prevenir la sociedad si diéramos a nuestros hijos solo un poco de amor? Señoras y señores, muchas gracias.